Uh, is he here? Uh, I am there, Rabbi. Yeah, please, yeah. Unmute. Hello? Yeah. Am I audible now? Can somebody unmute him? Yeah. Can yeah, you? I think. Yeah. yeah audible. audible. Yeah. Okay. Uh, thank you, uh, Ramana Redgaru and uh, Jairam Ramesh Garu. And thank you, Arnav and uh, Dhatri, uh, for this wonderful uh, introduction. <clears throat> uh, I think this book is in English. Uh, I read that and then I was hugely impressed. That's when uh, I approached a common friend uh, with Gita and then probably suggested uh, probably this is a book that should be translated into Telugu. And then Gita called me. I uh, the translation of Gita. Naku and also I'm probably uh, I'm also lazy. Uh, it took so long for me to do this. And uh, Gita, I should thank her uh, for being so patient, uh, uh, for letting me take this long to complete this translation. Uh, Adi, and uh, I, I, as I read it and reread it uh, while doing the translation and all, I I thoroughly enjoyed it, and uh, and the, the book uh, subject as is very very fascinating. Book gurinchi matla dar gavati ne nokati randu chinnna vishyalu ante na vai pinchi ne nu chappala na antunna. Dada pu it is about almost uh, close to two fifty years now. But ke Adam Smith the uh, wealth of nations seventeen seventy six anu kunta na uh, a book publish ani. A book law, uh, one of the key points that he talks about is the ultimate source of wealth. Sampadaki Chala Antima Mulam Antaguda, a division of labor loan, the Sramavijan loan, the point chapter. Is Ramavijan a mood rakalga, a Utpadakan, basically, is Sampadak Mulam Antaguda, Sampadan Pinskovatanaki. Mula Manta Utpada Katani productivity pinch quotum, e productivity pinch quotum and the Anaka, Chalamukya in the Strama Vijana, a division of labor and chapter. A division of labor lavuda mudu Amsal Panjastai, Okati uh Utpati Kraman the Veruveru uh Bhagalga Mukalga specialization, the division of labor din thirty. Okay, Pan Chaitandwara, Pade Pade Chaitandwara, Okarakma and at twenty efficiency was tundi. Rendo the Panini Vedagoti, where we do specialization teas crowd to Malaguda, a process of Marinta Vega and Tamotundi. Mudo the E. Mudo Pine to Beskalga E. Samavijana E. Dinto Patu under twenty Visham, specialization to Patu, E. the Vidividiga Vedagoti to Malad in automated jet and Marinta Anthrika and Stanikuda, Okasha at Portundi. E. Mood Karna Latoti. Is Ramavijan and Nadi, Utpada Kandan Pensatanigi, Dari Distundi, Utpada Kandan Pensukotame, Samajanlo, Sampadan Pensatanik, Dari Distundi, Mukuana twenty Visham and Chepezi. Idi Danki, Oka, Mamulu, the Hanaga, Gundusudi, Tarja to Venetis Kuntaru, Gundusudi, Tarja to Venedi, Samavijan and Nidini, E. Process apply Jetandwara, Utpada Katanella Perutun, an example Chapu, Arozuna twenty Persutulo, Wakamanshi. Dadapu, Iraway, Gundusudul Tarjagal, Pins Tarjagal, Tadan Chapter. A Taravata, is Ramavijana, the Intertis Crowdwala, Naipunyam, Idanta Tis Crowdwala, Dagra Dagra, Padimandi, Manshulu, Rosaki, Nalabay and Midwell, Gundusudul Tarjagal Tarani, Adam Smith, Auda Hanula Chapter, and Wakamanshi, Mamulga, is Ramavijana, e principles apply Chekunda, Rosaki, Iraway, Gundusudul Tarjase, Manishi. Is Ramavijana specialization with an itni, this crowd on Allah, Rosaki, Nalwell and Mizan the Lagundusu Tarjagal Tatan chapter. Idi Mukiman Lekka is Tarva Dada Poka, Yabe, Samacharal, that in Tarata, Pandam the Lupai Rundulo, Waka Persil Jesser. Dantlo Chesna Lekaprakaram, 
ఎంతవరకు ఈ ఉత్పాదకత పెంచుకోవటం అనేటువంటి ప్రాసెస్ లో ఎక్కడి వరకు వచ్చిందనంటే ఎనిమిది వేల నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల గుండు సూదులు తయారు చేసే దగ్గర నుంచి ఉత్పాదకత యాభై సంవత్సరాల ప్రాసెస్ లో ఎనిమిది వేలకి పెరిగింది అని చెప్తారు మళ్ళీ పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీ ఎకనమిస్ట్ క్లిఫర్డ్ ప్రాటన్ ఆయన మళ్ళీ ఒక పరిశీలన చేశారు దీంట్లో తేలింది ఏమిటంటే ఒక మనిషి రోజుకి ఎనిమిది లక్షల గుండు సూదులు తయారు చేయగలిగే స్థితికి వచ్చిందని అంటే పదిహేడు వందల డెబ్బై ఆరులో ఒక మనిషి మామూలుగా యాంత్రీకరణ ఇవన్నీ లేకుండా ఇరవై గుండు సూదులు తయారు చేయగలిగే ఉత్పాదకత నుంచి మానవ సమాజం మానవ సమాజ అభివృద్ధి క్రమంలో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాటికి దాదాపు రెండు వందల సంవత్సరాలకు పైగా రెండు వందల రెండు వేల రెండు రెండు వందల యాభై సంవత్సరాలు ఆ ప్రాసెస్ లో ఎనిమిది ఈ ఇన్ని రెట్లు ఎనిమిది లక్షల గుండు సూదులు తయారు చేయగలిగేంత స్థాయికి ఎదిగింది ఇంత ఇంత స్థాయికి ఉత్పాదకత పెరిగిన తర్వాత కూడా ఒక ముఖ్యమైన ప్రశ్న ఈ పుస్తకంలో మొదటి ప్రశ్న అదే మొదలు పెడతారు వాళ్ళ అమ్మాయి అడిగింది ఆ అందరికీ వచ్చే ప్రశ్న ఎందుకు ప్రపంచంలో ఇంత అసమానతలు ఉన్నాయి మళ్ళీ ఈ ప్రశ్న మొదలు పెట్టి దాదాపు పుస్తకానికి ఆ ప్రాతిపదిక పుస్తకంలో ఉన్న విషయాలంతా కూడా దీనికి సమాధానం చెప్పడానికి ప్రయత్నంగానే తిరుగుతూ ఉంటుంది ఈ అసమానతలకి భౌగోళికమైనవు లేదా ఇతరత్ర వైవిధ్యాలు ఆ డైవర్సిటీస్ వేరు వేరు తేడాలు ఇలాంటివి కాదు ఇది ఒక ముఖ్యమైనటువంటి ప్రశ్న ఇది ఆర్థిక వ్యవస్థతోటి రాజకీయాలతోటి ముడిపడి ఉన్నటువంటి ప్రశ్న అని చెప్తారు ఈ ప్రశ్న గురించే మళ్ళీ మనం మాట్లాడుకోవాలంటే ఇంకొక రాక్ స్టార్ ఎకనమిస్ట్ థామస్ పికెటి కూడా ఉన్నారు ఆయన టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో కూడా ఇంగ్లీష్ లో పుస్తకం వచ్చింది అంతకు ముందు కూడా రాశారు ఎకానమీ లో ఇన్ఈక్వాలిటీస్ గురించి అది కూడా ఒక ముఖ్యమైనటువంటి ప్రశ్న మనం వేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నుంచి ఇండియాలో ఇండియాలో అసమానతల పరిస్థితి తీసుకుంటే థామస్ పికెటి వేసిన లెక్కల ప్రకారం పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి సంపాదన ఉన్న పనుల్లో అత్యధిక ఉన్నటువంటి అత్యున్నతమైనటువంటి స్థాయిలో ఉన్నటువంటి టాప్ టెన్ పీపుల్ కనుక తీసుకున్నట్టయితే పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో అది దాదాపు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆ ప్రాంతంలో ఉండింది మొత్తం జాతీయ ఆదాయంలో వాళ్ళ భాగం అది దాదాపు ఇప్పటికి రెండు వేల పద్దెనిమిది నాటికి మొత్తం ప్రపంచంలోనే ఇది భారతదేశం దీంట్లో ఒక పై మెట్టు ఉన్నదని చెప్తారు ఏంటంటే ఈ టాప్ టెన్ పర్సెంట్ చేతిలో ఉన్నటువంటి సంపద లేదా జాతీయ ఆదాయంలో ఇది యాభై ఐదు శాతం ఉంది ఇది ఆ రకంగా పోల్చుకుంటే ఈవెన్ అమెరికా తోటి మిగతా దేశాలతోటి కూడా పోల్చుకుంటే ఇండియానే ఇంకా ఎక్కువ ఉంది టాప్ టెన్ పర్సెంట్ చేతిలో ఇవాళ జాతీయ ఆదాయంలో యాభై ఐదు శాతం వాళ్ళ చేతుల్లోనే ఉన్నదని చెప్తారు అట్లాగే టాప్ వన్ పర్సెంట్ ఆక్స్ఫామ్ లెక్కలు తీసుకున్నా గానీ టాప్ వన్ పర్సెంట్ చేతిలో మిగతా డెబ్బై శాతం మంది ఆ పూరెస్ట్ పీపుల్ లో ఉన్నటువంటి డెబ్బై శాతం మంది వాళ్ళ మొత్తం సంపద తోటి ఆదాయం తోటి పోల్చుకుంటే కూడా ఇంకా అది ఇంకా చాలా రెట్లు ఉందని చెప్తారు ఎందుకని ఇంత అసమానతలు ఈ అసమానతల్ని చాలా సూటిగా చెప్పుకోవాలని అంటే ఇది పేదరికం అన్నది కేవలం ఆర్థిక వ్యవస్థ ఉత్పాదక సంబంధించినటువంటి సమస్య కాదు ఇది రాజకీయాలకు సంబంధించిన సమస్య మళ్ళీ థామస్ పికెటి మాటల్ని చెప్పుకోవాలంటే స్వీడన్ ఉదాహరణ చెప్తారు పంతొమ్మిది వందల పదకొండులో స్వీడన్ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి అక్కడ ఒక మనిషి ఒక ఓటు అన్నది లేదు ఆ రోజు అప్పటికి దాదాపు చాలా చోట్ల ఒక్క మనిషికే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి సంపద రీత్యా వాళ్ళు ఓటు వేసే దాంట్లో కొన్ని కొన్ని చోట్ల యాభై శాతం పైన ఓట్లు కూడా ఉన్నాయి ఒక్క మనిషికే ఉన్నటువంటి సందర్భం కూడా ఉన్నది అట్లాంటి స్వీడన్ ఆ మొత్తం యూరోప్ లో ఆ రోజు దాదాపు వంద నూట పది సంవత్సరాల క్రితం తీసుకున్నట్టయితే యూరోప్ మొత్తంలో కూడా ఆ అత్యంత అసమానతలు ఉన్నటువంటి దేశం అక్కడ నుంచి స్వీడన్ ఇవాళ పరిణామం చెందినటువంటి తీరు ఇది వాళ్ళు రాజకీయాలతోటి రాజకీయ పొలిటికల్ మొబిలైజేషన్ తోటి ముడిపడి ఉన్నది మిగతా విషయాలు రాజకీయాలు సోషలిజం కమ్యూనిజం ఇది ఎవరు ఏం చేస్తారు అనే విషయాలన్నీ పక్కన పెట్టినప్పటికీ ఈ పేదరికం పేదరికాన్ని అసమానతలు ఈ పేదరికాన్ని అధిగమించడం అనేటువంటిది ఒక రాజకీయమైనటువంటి సమస్య రాజకీయమైనటువంటి చర్చ ఇది ఏ మేరకు దీన్ని మనం అందరం అర్థం చేసుకుంటాము ఈ ఆర్థిక వ్యవస్థను అర్థం చేసుకుంటాము ఈ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎలా పనిచేస్తుంది అనేటువంటిది అర్థం చేసుకుంటాము దీన్ని ఈ ఈ విషయాన్ని ఆర్థికవేత్తలకే వదిలివేయటం కాకుండా రాజకీయాల చర్చలోకి ఏ మేరకు తీసుకొస్తాము రాజకీయాల చర్చలోకి తీసుకొచ్చిన తర్వాత 
రాజకీయ విధాన నిర్ణయాల పరిధిలోకి ఏ రకంగా తీసుకొస్తాం పొలిటికల్ పాలసీ మేకింగ్ పాలసీ మేకింగ్ లోకి తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఏ మేరకు దీన్ని ఆచరణలోకి ఇంప్లిమెంటేషన్ లోకి తీసుకురాగలుగుతాము ఇవి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు అని అనుకుంటాను ఇది దీనికి ఎవరు ఏం చదువుకున్నారనే దాంతో సంబంధం లేకపోయినప్పటికీ లేని విషయం ఇది అందరూ ఆ మేరకు అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం నేర్చుకోవాల్సిన విషయం అని అనిపించి నేను దీన్ని అనువాదం చేద్దామని అనుకున్నాను నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ గీత అట్లాగే ఈ పుస్తకాన్ని అందంగా తీసుకురావడానికి కష్టపడి పనిచేసిన అనంత్కి అందరికీ కృతజ్ఞతలు థ్యాంక్ యూ